జగన్ ఫైర్ ఇక ఏపీ డీజీపీ తనే స్వయంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాడు ఏ బోయపాటి చేతిలోనో పడితే ఈ వాస్తవ కథ ఎన్ని మసాలాలు దట్టించుకుని ఓ పాపులర్ ఫార్ములా సినిమా కథలాగా ఇంకెలా రూపొందేదో ఒక హత్య హతుడి అన్న ఒకప్పటి సీఎం ఆయన కొడుకు ప్రతిపక్ష నేత హత్య వెనుక కారణాల మిస్టరీ హత్య కేంద్రంగా దిప్పి పొడుపులు విమర్శలు సవాళ్లు సీన్ కట్ చేస్తే ఇంటర్వెల్ భారీ ట్విస్ట్ ఆ ప్రతిపక్ష నేత సీఎం అయిపోయాడు అయినా మిస్టరీ తేలలేదు ఈలోపు కుటుంబంలోనూ తీవ్ర అసంతృప్తి అలకలు ఆగ్రహాలు పోలీసులపై సీఎం ఫైర్ తనే కేసు దర్యాప్తుకి రంగంలోకి దిగిన డీజీపీ ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది కథ అవును వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు స్థితి ఇదే ఈ కథకు ముక్తాయింపు ఏంటో కథను క్లైమాక్స్కు ఎలా తీసుకెళ్లాలో జగన్కు అంతు పట్టడం లేదు వివేక హత్య తరువాత ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే టీడీపీ జగన్ను వైసీపీ పార్టీని విపరీతంగా బదనాం చేసింది చంద్రబాబు కూడా స్వయంగా కామెంట్స్ పాస్ చేశాడు జగన్ మనుషులే జగన్ బాబాయ్ను చంపేశారనే అర్థం వచ్చేలా ప్రచారాలు చేశారు ఇప్పుడు జగన్ సీఎం అయ్యారు ఇక కాసేపు టీడీపీని చంద్రబాబును మర్చిపోండి ఇదొక సున్నితమైన కేసు జగన్ దీన్ని త్వరగా తేల్చకపోతే నిజంగా పార్టీ మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి జగన్ హతుడు తన బాబాయే అయినా పట్టించుకోవడం లేదు అనే విమర్శ వస్తుంది అంతేకాదు హంతకులు వేరే వాళ్ళైనా సరే జగన్ తన సొంత బాబాయ్ హత్య కేసునే తేల్చలేకపోతున్నాడు అనే విమర్శ కూడా వస్తుంది పైగా కేసు దర్యాప్తులో జాప్యంతో వివేక కుటుంబం కూడా అసహనంగా ఉంది సో ఏ రకంగా చూసినా జగన్కు ఇది సీరియస్ కేసు అందుకే పోలీసులపై ఫైర్ అయ్యారు దాంతో పోలీసులు కొందరిని ఒత్తడం ప్రారంభించారు ఓ నిందితుడు కాస్త ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు దీంతో కేసు ముడి మరింత బిగుసుకుపోతున్నట్లుగా ఉంది ఇక జగన్ నేరుగా డీజీపీని పిలిచి రెండు రోజుల్లో నాకు రిజల్ట్ కావాలన్నాడు సీరియస్గా అంతకులు తన పార్టీ వారైనా సరే చివరకు తన సన్నిహితులైనా సరే డోంట్ కేర్ కేసు సాల్వ్ చేయండి అన్నారు దీంతో డీజీపీ ఇక తప్పదని తనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు రోడ్డు మార్గంలో కడపకు బయలుదేరారు ఇక ఆ దర్యాప్తులో ఈ కథలోని ఇంకేం మలుపులు బయటపడతాయో చూడాలి రాజకీయ కారణాల ఆస్తి సంబంధ కారణాల ఇంకేమైనా వ్యక్తిగత కక్షలే కారణాల ఎవరు హంతకులు హత్య ఎందుకు చేశారు ఇది తేలాల్సి ఉంది